നമസ്കാരം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ വാർത്താ പ്രഭാതത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ പ്രജൻ സി കണ്ണൻ ഇന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഞായറാഴ്ച തുലാം അഞ്ച് പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കുമാൻ ഗാസയ്ക്ക് മേൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ ഗാസ സിറ്റിയിലെ ജനങ്ങളോട് തെക്കു ഭാഗത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്തു വടക്കൻ ഗാസയിൽ തുടരുന്നവരെ ഹമാസ് അനുകൂലികളായി കണക്കാക്കുമെന്ന് സൈന്യത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കരയുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത് നീട്ടുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇസ്രായേലിനോട് ചർച്ചകൾ നടത്തി വരികയാണെന്ന് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഉടൻ വെടിനിർത്തൽ ആവശ്യപ്പെട്ട് കെയ്റോ സമാധാന ഉച്ചകോടി ഇസ്രയേലുമായി നയതന്ത്ര ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള അറബ് രാജ്യങ്ങൾ പോലും രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ദുരാഷ്ട്ര പരിഹാരം വേണമെന്ന ആവശ്യം ചൈന റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ പ്രതിനിധികളെ അയച്ചില്ല ഇസ്രായേലിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെ എത്തിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ അജയുടെ ഭാഗമായുള്ള ആറാമത്തെ വിമാനം ഇന്ന് സർവീസ് നടത്തും വിമാനത്തിലെ വരേണ്ട യാത്രക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി ഇസ്രായേലിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഓപ്പറേഷൻ അജയുടെ ഭാഗമായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇന്ത്യക്കാരെയും പതിനെട്ട് നേപ്പാൾ പൌരന്മാരെയും തിരികെ എത്തിച്ചതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സഹകരണ സൊസൈറ്റി തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മുൻമന്ത്രി വി എസ് ശിവകുമാറിനെ പ്രതിചേർത്തതിന് പിന്നാലെ തുടർ നടപടികൾക്ക് ഒരുങ്ങി പോലീസ് ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യും മൂന്നാം പ്രതി വി എസ് ശിവകുമാറിന്റെ അറസ്റ്റിൽ തീരുമാനമായില്ല തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ രേഖകളും ശേഖരിക്കാനും നീക്കം സംസ്ഥാനത്ത് തുലാവർഷം ശക്തമായേക്കും എട്ട് ജില്ലകളിൽ ഇന്നും നാളെയും യെല്ലോ അലേർട്ട് മധ്യ തെക്കൻ കേരളത്തിലും മലയോര മേഖലയിലും മഴ കനത്തേക്കും കേരള തീരത്ത് കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യത തേജ് അതിഥി ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാൻ സാധ്യത മാസപ്പടി വിവാദത്തിൽ വീണ വിജയന്റെ എക്സാ ലോജിക് കമ്പനി നികുതി അടച്ചതിന്റെ രേഖകൾ പുറത്തുവിടണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വീണയ്ക്ക് കിട്ടിയ തുകയും നികുതി വിവരങ്ങളും പുറത്തുവിടാത്തത് സർക്കാരിന്റെ ഒളിച്ചുകളിയെന്നും വിമർശനം വയനാട് ചതലയത്ത് വെട്ടേറ്റുമരിച്ച ബിന്ദു മകൻ ബേസിൽ എന്നിവരുടെയും ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഷാജുവിന്റെയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഉച്ചയോടെ ചതലയത്ത് പുതുദർശനം രാജസ്ഥാനിൽ ശേഷിക്കുന്ന സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി കോൺഗ്രസ് ജനവികാരം കണക്കിലെടുത്ത് സിറ്റിംഗ് എം എൽ എമാരെ മാറ്റി പുതിയ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ രംഗത്തിറക്കണമെന്ന ഫോർമുല മുന്നോട്ടുവെച്ച് എ ഐ സി സി തിരൂർ തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകൾക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി വിജയദശമി ദിനമായ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചു മണിയോടെ കുരുന്നുകളെ എഴുത്തിനെഴുത്തിത്തുടങ്ങും പുന്നവടയ്ക്ക് പിന്നാലെ കൈനകരിയിലും ജലരാജാവായി പള്ളാത്തുരുത്തി ബോട്ടിലെ തുഴഞ്ഞ വിയപുരം ചുണ്ടൻ ചാമ്പ്യൻസ് ബോട്ട് ലീഗിൽ യു ബി സി കൈനകരി തുഴഞ്ഞ നടുഭാഗം ചുണ്ടനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ലീഗിലെ ഏഴ് ജലോത്സവങ്ങളിൽ നാലിലും വിയപുരം വിജയിച്ചു കാസർഗോഡ് വെള്ളരിക്കുണ്ട് താലൂക്ക് ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിലെ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ വിലയുള്ള ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാതെ നശിക്കുന്നു കെട്ടിട നിർമ്മാണം നടത്തിയ സംസ്ഥാന ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് രേഖാമൂലം ജനറേറ്റർ താലൂക്കിന് കൈമാറാത്തതാണ് ഇതിന് തടസ്സമെന്ന് തഹസിൽദാർ പി വി മുരളി കാസർഗോഡ് കുമ്പള സ്കൂൾ റോഡിലെ ഓവുചാൽ സ്ലാബ് ഇട്ട് മൂടാനുള്ള പ്രവൃത്തിക്ക് തുടക്കമായി വ്യാപാരികളും സ്കൂൾ അധികൃതരും പഞ്ചായത്തിന് പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ഇതിഹാസം ഐ എം വിജയനൊപ്പം ഫുട്ബോൾ തട്ടി മന്ത്രിമാർ കേരളീയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി മാനവീയം വീഥിയിലായിരുന്നു കാൽപന്ത് കളി മന്ത്രിമാരായ വി ശിവൻകുട്ടി ജി ആർ അനിൽ ആന്റണി രാജു എന്നിവരാണ് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായത് കാസർഗോഡ് പയസ്വനി പുഴയിലെ ബാവിക്കരയിൽ നിന്ന് മണൽ കടത്താനുള്ള ശ്രമം തടഞ്ഞ പോലീസ് മണൽ കടത്ത് സംഘത്തിലെ ഒരാൾ പിടിയിൽ മണൽ കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ലോറി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ തോട്ടവിളകൾക്ക് വെല്ലുവിളി എന്ന് വിദഗ്ധർ ജില്ലയിലെ കർഷകർ കരുതലോടെ ഇരിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് കണ്ണൂർ പഴശ്ശിക്കനാലിന്റെ നവീകരണം തുടരുമ്പോഴും വെള്ളത്തിനായുള്ള കർഷകരുടെ കാത്തിരിപ്പ് നീളുന്നു അഞ്ചരക്കണ്ടി ചക്കരക്കൽ മേഖലയിൽ പഴശ്ശിക്കനാൽ വഴി അവസാനമായി ജലവിതരണം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ കണ്ണൂർ ഇരിട്ടിയിൽ തുമ്പൂർമൊഴി മോഡൽ മാലിന്യ സംസ്കരണം തുടങ്ങി നഗരസഭാ പരിധിയിലെ മാലിന്യം മുഴുവൻ എത്തിക്കുന്ന അത്തിത്തട്ട് ട്രഞ്ചിങ് ഗ്രൌണ്ടിൽ നിലവിലുള്ള ജൈവവള നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് അപര്യാപ്തമായതിനാലാണ്
കണ്ണൂർ കട്ടക്കുളം പുഴയോരത്ത് മാലിന്യം തള്ളി ചാക്കുകളിൽ നിറച്ച നിലയിലാണ് മാലിന്യം ലോറിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തള്ളിയതാണെന്ന് പരിസരവാസികൾ കണ്ണൂർ ഊരത്തറിൽ തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷം അങ്കണവാടി സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളെല്ലാം നായകൾ തമ്പടിക്കുന്നതിൽ ആശങ്ക തെരുവുനായ ശല്യത്തിന് ഉടൻ പരിഹാരം വേണമെന്ന് ആവശ്യം കോഴിക്കോട് എടക്കാട്ടുകരയിൽ ശുദ്ധജലക്ഷാമം രൂക്ഷം ശുദ്ധജല പദ്ധതികൾ നോക്കുകുത്തി എന്ന പരാതി എടക്കാട്ടുകര ജലപദ്ധതിയുടെ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധി കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ കനാൽ ശൃംഖല അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താതെ നശിക്കുന്നു അൻപത് വർഷം മുൻപ് നിർമ്മിച്ച പ്രധാന കനാലുകളും ഉപകനാലുകളും തകർന്നു കാലപ്പഴക്കത്തിൽ ജീർണിച്ച നീർപ്പാലങ്ങൾ മിക്കതും ചോർന്നൊലിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലുമാണ് കോഴിക്കോട് നടുവണ്ണൂരിൽ വോളിബോൾ അക്കാദമി യാഥാർത്ഥ്യമായി കാവുന്തറയിലെ തെങ്ങിടപ്പറമ്പിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് അക്കാദമി സ്ഥാപിച്ചത് കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിടവും അനുബന്ധ സൌകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയത് പത്ത് കോടി അറുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നിപ്പയെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെച്ച ചാലിയാർ വള്ളംകളി ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കും പഴയപാലം പരിസരത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പത് തുടങ്ങുന്ന മത്സരം മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുപ്പത് പേർ തുഴയുന്ന പന്ത്രണ്ട് ചുരുളൻ വള്ളങ്ങൾ മത്സരത്തിനുണ്ടാകും പാലക്കാട് കടപ്പാറ ആലിങ്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വരുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി വനംവകുപ്പ് ഈ ഭാഗത്തേക്കുള്ള വഴി വേലി കെട്ടി അടച്ചു സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളും സുരക്ഷയും കണക്കിലെടുത്താണ് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതെന്ന് വനംവകുപ്പ് അധികൃതർ വാടക കുടിശ്ശിക തീർത്തില്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട് വണ്ണിത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം പൂട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന് നഗരസഭയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് വാടക ഇനത്തിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ ഏഴ് ദിവസത്തിനകം തുക അടയ്ക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം എറണാകുളം മഞ്ഞുമ്മൽ ചേരാനല്ലൂർ കടവ് അപകടാവസ്ഥയിൽ സംരക്ഷണ ക്രമീകരണം സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇടപെടൽ വേണമെന്ന് ആവശ്യം മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കാത്തതാണ് വെല്ലുവിളി എറണാകുളം ഇലിഞ്ഞി ടൌണിൽ തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് മാർക്കറ്റ് കവല ആലപ്പുരം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നായകൾ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത് കോതമംഗലത്ത് എന്റെ നാട് വനിതാ മിത്ര പ്രവർത്തകരുടെ സംഗമം നടന്നു പെൺമ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് എന്ന പേരിൽ നടന്ന പരിപാടി ഡോക്ടർ ശശി തരൂർ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്റെ നാട് ചെയർമാൻ ഷിബു തെക്കുംപുറം അധ്യക്ഷനായി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഗെയിംസ് കൊച്ചിയിൽ ഹാർട്ട് കെയർ ഫൌണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഡിസംബർ ഒൻപതിന് നടക്കുന്ന ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു നടൻ കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ കരൾ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായ ബാബു കുരുവിളയ്ക്ക് ആദ്യ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കടവന്ത്ര റീജിയണൽ സ്പോർട്സ് സെന്ററാണ് ഗെയിംസിന്റെ പ്രധാന വേദി ഏഴ് മുതൽ എഴുപത് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള വൃക്ക കരൾ ഹൃദയം ശ്വാസകോശം കൈ പാൻക്രിയാസ് കുടൽ തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചവർക്കും ദാതാക്കൾക്കും ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുക്കാം മലയാളി വിദ്യാർത്ഥി നിതിൻ രാജന് യു കെയിൽ അംഗീകാരം ദേശീയ തലത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ നാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഏപ്രിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നാഷണൽ കോൺഫറൻസിൽ ഡെലിഗേറ്റായാകും നിതിൻ രാജ് പങ്കെടുക്കുക തിരുവനന്തപുരം പോത്തൻകോട് സ്വദേശിയാണ് ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല വിവർത്തന പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെയും മലയാളം വിഭാഗത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രഭാഷണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ആർ എൻ ഡി സെലിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ ഡോക്ടർ അരുൾ ജോർജ് സ്കറിയ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി വിവർത്തന പഠന കേന്ദ്രം കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ കെ ആർ സജിത ആർ എൻ ഡി സെൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ കെ ശ്രീലത പി നിസ്തുൽ രാജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കളമശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് വണ്ണിത്ത ഐ ടി ഐയിൽ ഫാഷൻ ഡിസൈൻ ടെക്നോളജി ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു താൽപ്പര്യമുള്ളവർ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് നടക്കുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ് കേരള സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ നിലവിലുള്ള ഫുട്ബോൾ വോളിബോൾ ജൂഡോ വണ്ണിത്ത കായിക പരിശീലകരുടെ താൽക്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് കേരള സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ വെച്ച് വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ നടത്തും ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൌത്യത്തിന് കീഴിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ മിഡ് ലെവൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു തൊഴിൽ പരിചയം തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ കോപ്പികൾ സഹിതം 
ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആസ്ഥാന ആശുപത്രിയിലെ ലഹരി വർജന മിഷൻ വിമുക്തി പദ്ധതിയിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്ക് താൽക്കാലിക നിയമനം താൽപര്യമുള്ളവർ അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും പകർത്തും സഹിതം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് തൃശൂർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകണം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വിവിധ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസുകളുടെ പരിധിയിൽ റേഷൻ കട ലൈസൻസിനായി ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ച് റേഷൻ കടകൾക്കുള്ള ലൈസൻസിനാണ് വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിയത് ആലപ്പുഴ ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങളുടെ മക്കൾക്കായി സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് നൽകുന്ന സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു എൺപത് ശതമാനം മാർക്കോടെ എസ് എസ് എൽ സി വിജയിച്ച് ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അപേക്ഷാ ഫോം ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാണ് കരുനാഗപ്പള്ളി കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ബിടെക് ലാറ്ററൽ എൻട്രി സ്പോർട്സ് സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷൻ നടത്തും യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറ് രാവിലെ പതിനൊന്നിന് കോളേജിൽ എത്തണം ഡൽഹിയിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വായു ഗുണനിലവാരം വളരെ മോശമാകാൻ സാധ്യതയെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രോപ്പിക്കൽ മെറ്റിറോളജിയും അറിയിച്ചു തലസ്ഥാനത്ത് ഇലക്ട്രിക് ബസ്സുകളുടെയും മെട്രോ ട്രെയിനുകളുടെയും സേവനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് അധികാരികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് എയർ ക്വാളിറ്റി പാനൽ നീറ്റ് നിർത്തലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഡി എം കെ അൻപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അൻപത് ലക്ഷം ഒപ്പു ശേഖരണമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ക്യാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ ലക്നൌവിൽ നേവൽ ഗാലണ്ടറി മ്യൂസിയം നിർമ്മാണ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി യു പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് തറക്കല്ലിട്ടു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഡെങ്കിപ്പനി വ്യാപിക്കുന്നു നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് മൂവായിരത്തിലധികം ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധിതർ കാൺപൂരിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നാല് പുതിയ അഡീഷണൽ ജഡ്ജിമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു തുമ്മലപ്പള്ളി കലാക്ഷേത്രം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു മഹാത്മാഗാന്ധി ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്ക് അധിക വിഹിതം അനുവദിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഗ്രാമ വികസന മന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിംഗ് കേന്ദ്ര വിഹിതം നൽകുന്നില്ലെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണം ശരിയല്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി പശ്ചിമബംഗാളിൽ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ അഴിവ് നടന്നതായും വിമർശനം പൂനെയിലെ ഐസ് ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടുത്തം രണ്ടു പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു അപകടം പിംപ്രി ചിഞ്ചുവാട് നഗരത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ ധാബ ഉടമയെയും മകനെയും കൊലപ്പെടുത്തി പ്രതിക്കായി അന്വേഷണം തുടങ്ങി പോലീസ് കൊലപാതക കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല ബീഹാറിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് ഈ മാസം പതിനൊന്നിന് നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഇൻ മെഡിക്കൽ സയൻസ് മുൻ മേധാവി ബിപിൻ പത്രയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് സി ബി ഐ അനധികൃത നിയമനം ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് എഫ് ഐ ആറിലുള്ളത് അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ദീപോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി ഭൂരിഭാഗം നിർമ്മാണവും പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ശ്രമം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരിയിൽ രാമവിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ നടക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന് അഭിമാനം നിറയുന്ന നിമിഷം വരുമെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് പുതുച്ചേരി മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് വനിതാ മന്ത്രി ചന്ദ്ര പ്രിയങ്കയെ പുറത്താക്കിയ നടപടിക്ക് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം പ്രിയങ്കയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അപാകതയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ മാസം എട്ടിനാണ് മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റാനുള്ള ശുപാർശ മുഖ്യമന്ത്രി രാഷ്ട്രപതിക്ക് നൽകിയത് മന്ത്രിസഭയിൽ ലിംഗവിവേചനം നടക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച് പ്രിയങ്ക രാജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ദീപാവലിക്ക് മുന്നോടിയായി മലിനീകരണം തടയാൻ തലസ്ഥാനത്തുടനീളം പടക്ക നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഡൽഹി സർക്കാർ തീരുമാനം കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര യാദവുമായി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംയുക്ത യോഗത്തിൽ യുക്രൈൻ ഈ വർഷം പ്രതിരോധത്തിനായി ഇരുപത്തിയെട്ട് ബില്യൺ ഡോളർ അധികം ചെലവഴിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട് കണക്ക് പുറത്തുവിട്ട് യുക്രൈൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സൈപ്രസിലെ ഇസ്രയേൽ ഏജൻസിക്ക് സമീപം പൈപ്പ് ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് സംഭവത്തിൽ നാല് പേർ അറസ്റ്റിൽ ഇന്നലെ പുലർച്ചയോടെയായിരുന്നു സ്ഫോടനം പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച കാറിൽ നിന്ന് ആയുധങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു ക്രൊയേഷ്യ ഹംഗറി അതിർത്തികളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി സ്ലൊവേനിയ പതിനാല് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചു
പാകിസ്ഥാന് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈമാറിയ ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി അമേരിക്ക മൂന്ന് കമ്പനികൾക്കാണ് വിലക്ക് കൂട്ടനശീകരണ ആയുധങ്ങളുടെ വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ പലസ്തീൻ കവി ഹിബ അബു നദ കൊല്ലപ്പെട്ടു മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു ഓക്സിജൻ ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ദിസ് ഡൈറ്റ് എന്ന കൃതിക്ക് ഹിബയ്ക്ക് ഷാർജ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തിലധികം അഫ്ഗാൻ അഭയാർത്ഥികളെ പുറത്താക്കി പാകിസ്ഥാൻ അനധികൃത കുടിയേറ്റ നിയമപ്രകാരമാണ് നടപടി കുടിയേറ്റക്കാരെ പുറത്താക്കാനുള്ള സമയപരിധി പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം അൻപതിനായിരത്തിലധികം അഫ്ഗാനികളെ പാകിസ്ഥാൻ നാടുകടത്തിയിട്ടുണ്ട് മകൾ മറിയത്തെ രാഷ്ട്രീയ പിൻഗാമിയാക്കുമെന്ന സൂചന നൽകി പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫ് നാല് വർഷം നീണ്ട പ്രവാസത്തിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാനിൽ തിരികെ എത്തിയ നവാസ് ഷെരീഫിന് വൻ സ്വീകരണം ഒരുക്കി പി എം പ്രവർത്തകർ പശ്ചിമേഷ്യൻ യുക്രൈൻ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ആഗോള പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കാൻ അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ജനാധിപത്യ ശക്തികൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന ആഹ്വാനവുമായി യുണൈറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് രൂപീകരിച്ചു ബിസിനസ് ന്യൂസ് പുതിയ ഫീച്ചറുകളുമായി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ബർത്ത്ഡേയ്സ് ഓഡിയോ നോട്ട് സെൽഫി വീഡിയോ നോട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റോറീസ് ലിസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകളാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എൽ ആൻഡ് ടി ഫിനാൻസിനെതിരെ നടപടി കടുപ്പിച്ച് ആർ ബി ഐ നടപടി ആർ ബി ഐയുടെ നയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് പിഴ ചുമത്തി രണ്ടര കോടി രൂപയാണ് എൽ ആൻ ഡി ഫിനാൻസ് പിഴവെടുക്കേണ്ടത് മുൻ സിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ബാങ്കറായ അശോക് വസ്വാനിയെ അടുത്ത എം ഡിയും സി ഒ യുമായി നിയമിക്കുമെന്ന് കോട്ടെക് മഹീന്ദ്ര വസ്വാനിയെ ബാങ്കിന്റെ പുതിയ ചുമതല നൽകുന്നതിന് അംഗീകാരം നൽകി ആർ ബി ഐ രാജ്യത്ത് ഉത്സവകാല വിൽപ്പനയുടെ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ ഒന്നര മില്യൺ ഐഫോണുകൾ വിറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സാംസങ് ആപ്പിൾ ഷവമി എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉയർന്ന ഡിമാൻഡാണ് സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ വിൽപ്പന ഗണ്യമായി ഉണ്ടാകാൻ കാരണമെന്ന് കണക്കുകൾ സോളാർ ആക്റ്റീവ് പി വി രാഘവേന്ദ്ര റാവുവിനെ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറായി നിയമിച്ചു നിയമനം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് കമ്പനി ഐ ഡി ബി ഐ ബാങ്കിന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിലെ അറ്റാദായം അൻപത്തിയൊൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം ഉയർന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് കോടി രൂപയിലെത്തി ഐ ഡി ബി ഐ ബാങ്കിന്റെ അറ്റപ്പലിശ വരുമാനത്തിലും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനയുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രമുഖ കറൻസിയായ ബിറ്റ്കോയിൻ വീണ്ടും തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിൽ മറ്റ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളുടെ മൂല്യം ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബിറ്റ്കോയിൻ റെക്കോർഡ് നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ബിറ്റ്കോയിന്റെ മൂല്യം മുപ്പതിനായിരം ഡോളറിന് മുകളിലെത്തി ഹമാസ് ആക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ ഇസ്രയേലിലെ നടപടികളെ സംഘാടകർ വിമർശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് മെറ്റിയും ഗൂഗിളും വെബ് ഉച്ചകോടിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതായ റിപ്പോർട്ടുകൾ എഴുപതിനായിരത്തിലധികം പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉച്ചകോടി അടുത്ത മാസമാണ് നടത്താനിരുന്നത് ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ന്യൂസിലാന്റ് പോരാട്ടം മത്സരം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിക്ക് ധർമ്മശാലയിൽ പരുക്കറ്റ് ഹർദിക് പാണ്ഡിക്ക് പകരം മുഹമ്മദ് ഷമി ടീമിലെത്തിയേക്കും ഐ എസ് എല്ലിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിനെതിരെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് സമനില നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി ഏകദിന ലോകകപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് കൂറ്റൻ ജയം നാനൂറ് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓവറിൽ നൂറ്റി എഴുപത് റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടായി ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിനിടെ മോശം പെരുമാറ്റത്തിന് ഇന്ത്യൻ ആരാധകർക്കെതിരെ വീണ്ടും ആരോപണം ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് മത്സരത്തിനിടെ ബംഗ്ലാദേശ് സൂപ്പർ ഫാൻ ഷൊയബ് അലിയുടെ കടുവവമ പിച്ചിച്ചീന്തി വലിച്ചിരുന്ന വീഡിയോയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ യുവതാരം ഇഷാൻ കിഷന് തേനീച്ച ആക്രമണത്തിൽ പരുക്ക് ധർമ്മശാല സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പരിശീലനത്തിനിടെയാണ് ഇഷാൻ കിഷന് തേനീച്ചകളുടെ കുത്തേറ്റത് ഇതോടെ താരം പരിശീലനം ഉപേക്ഷിച്ച് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു ന്യൂസിലാൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ബൌളർ ടീം സൌത്തി ഇന്ത്യക്കെതിരെ കളിക്കും പരുക്ക് മൂലം സൌത്തി ലോക ടൂർണമെന്റിലെ ആദ്യ നാല് മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ചിരുന്നില്ല ഇറാൻ ദേശീയ വനിതാ ടീം സ്ട്രൈക്കർ ഹജർ ദബാഗി ഗോകുലം കേരള എഫ് സി ടീമിനൊപ്പം ചേർന്നു ഇറാനിയൻ ലീഗിൽ നൂറിലധികം ഗോളുകൾ
സ്പാനിഷ് ലാലിഗയിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിന് സമനില കുരുക്ക് റയൽ സെവിയ മത്സരം സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഇരു ടീമുകളും ഓരോ ഗോൾ വീതം നേടി ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് ജയം ഷെഫീൽ യുണൈറ്റഡിനെ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളിന് പരാജയപ്പെടുത്തി കണാം കലാ സാംസ്കാരിക സിനിമാ വാർത്തകൾ വിജയദശമിയോട് അനുബന്ധിച്ച് സാരസ്വത്വം എന്ന സരസ്വതി ദേവി ഭക്തിഗാന ആൽബം പുറത്തിറക്കി പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞൻ മണ്ണൂർ എം പി രാജകുമാരൻ ഉണ്ണി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു ഇക്കണ്ടത്ത് രാധാകൃഷ്ണന്റെ വരികൾക്ക് സംഗീതം നൽകിയത് ഡോക്ടർ വി ആർ ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് ഗാനം ആലപിച്ചതും വി ആർ ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് ലാലു അല്ലക്സ് ദീപക് പറമ്പോൾ ദർശന സുദർശൻ തുടങ്ങിയ പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ഇമ്പം തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനായെത്തും ശ്രീദ് ചന്ദ്രനാണ് സംവിധാനം പുതിയ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ച് ബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ വിവേക് അഗ്നിഹോത്രി മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരുക്കുന്ന പർവ ബിഗ് ബജറ്റിലാകും ഒരുങ്ങുക ചിത്രത്തിലെ താരനിരയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസൻ നായകനായി ഹിറ്റായി മാറിയ ചിത്രമാണ് നദികളെ സുന്ദരി യമുന ചിത്രം നാളെ ഒ ടി ടിയിൽ എത്തും ജോജു ജോർജ് ചിത്രം പുലിമടയുടെ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു ചിത്രം ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും ചിത്രത്തിൽ നായികമാരായി എത്തുന്നത് ഐശ്വര്യ രാജേഷും ലിജോ മോളുമാണ് രതീഷ് രഘുനന്ദൻ രചനയും സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന ദിലീപ് നായകനായ തങ്കമണിയുടെ ഫേസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്ത് നീത പിള്ള പ്രണിത സുഭാഷ് എന്നിവർ നായകമാരാകുന്ന ചിത്രത്തിൽ അജ്മൽ അമീർ സുദ്ദീവ് നായർ സിദ്ദീഖ് മനോജ് കെ ജയൻ കോട്ടയം രമേഷ് എന്നിവരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഹിറ്റ്ലർ സിനിമയിലെ കിതച്ചത്തും കാറ്റ് എന്ന ഗാനത്തിന്റെ മെയിൽ വേർഷൻ ഗ്ലാസ് പാലത്തിലൂടെ അതിവേഗം കൂളായി നടന്നുപോകുന്ന ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ താരം കൂടെയുള്ളവർ ഭയത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ ഈ സാഹസികത കത്തിനൽകുന്ന ബൾബിനുള്ളിൽ കൂടുകെട്ടിയ കുരുവിയുടെ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ വൈറൽ എട്ട് ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് ഈ വീഡിയോ കണ്ടത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി പാലക്കാട്ട് നിന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന താറാവ് കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് ഒരു ബസ് കടന്നു വരുമ്പോൾ ബസ്സിന് വഴിമാറുകയാണ് താറാവ് കൂട്ടം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന രാജസ്ഥാനിൽ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിനുള്ള ബി ജെ പി യോഗത്തിൽ നേതാക്കൾ തമ്മിൽ അടികൂടുന്നത് എന്ന തലക്കെട്ടുടെ ഒരു വീഡിയോ പ്രചരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ എം പിയും എം എൽ എയും തമ്മിലടിച്ച ദൃശ്യങ്ങളാണ് തെറ്റായ തലക്കെട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നത് എറണാകുളം കുറുപ്പംപടിയിൽ മൂന്നര വയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയ കേസിൽ പ്രതിയെ ഇന്ന് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കും പ്രതി സജാലാലിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അസം ഭാഷ അറിയാവുന്നവരുടെ സഹായത്തോടെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം ചൈന സന്ദർശിക്കാനൊരുങ്ങി ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്റണി ആൽബനീസ് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻ പിങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും സന്ദർശനം നവംബറിൽ ചെൽ അവിവിൽ നിന്നുള്ള അവസാന വിമാനം തിങ്കളാഴ്ച ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തതായി കാനഡ നിരവധി പൗരന്മാർ സുരക്ഷിതരായി തിരിച്ചെത്തിയെന്നും കാനഡ ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ഗോദ്റേജ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പിഴ ജെല്ലി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനാണ് പിഴ ചുമത്തിയത് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രധാന വാർത്ത ഇന്ധന വിതരണം നിലച്ചതിനാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി ഗാസയിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് നൂറ്റി മുപ്പത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്ന് എക്സിൽ പോസ് സഹായമെത്തിക്കാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഒന്നിക്കണമെന്നും ആഹ്വാനം 
റഫ ഇടനാഴിയിലൂടെ കൂടുതൽ സഹായം എത്തിക്കണമെന്ന് യു എൻ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ജനങ്ങളുടെ അവകാശമാണെന്നും യു എൻ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ജനിൻ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിന് നേരെ ഇസ്രയേൽ വ്യോമാക്രമണം ആക്രമണം നടത്തിയതായി സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇസ്രയേൽ സേന രണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പലസ്തീൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഹമാസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ തകർത്തതായും സ്ഥിരീകരണം ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂസ് പൂർത്തിയാവുന്നു